ডিজিটাল লার্নিং পয়েন্টের পক্ষ থেকে আমি হাসান আজকে আমাদের এসইও रिलेटेड রিভিউ ক্লাস বা প্র্যাকটিস ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ছোটখাটো কিছু বিষয় যেগুলো নিয়ে হয়তো আমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আমরা অসুবিধার বিষয়গুলোর মধ্যে আপনারা যেগুলো মেনশন করেছেন তার মধ্যে প্রথমটা যে আমরা যদি যাই সেটা হচ্ছে অল ট্যাগ অপটিমাইজেশন এটা মূলত আমরা ওয়েবসাইটের ভিতরে করি অর্থাৎ যেখানে করা যায় যেমন ফেসবুকে করা যায় ইনস্টাগ্রামে করা যায় যেইখানে আপনি এই জিনিসটা করার সুযোগ পাবেন সেইখানেই আমাকে এটা করতে হবে আর এটা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেহেতু ওই অল ট্যাগ অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট কিছু কিওয়ার্ড এবং মোটামুটি বেশ অনেকটা লিখা যায় তো এতগুলো জিনিস যেহেতু আমরা ওখানে রাখতে পারবো এবং ওই রাখার কারণেই মূলত একটা সময় গিয়ে এটা শুধু যে অল ট্যাগ অপটিমাইজেশনের কারণেই গুগলে র্যাঙ্ক করবে ব্যাপারটা এরকম নয় আপনাদেরকে আমরা গ্রাফিক্স এর ক্লাসে এটা দেখাবো প্লাস আজকেও দরকার আমি একটু করে দেখাতে চেষ্টা করব একটা ছবি বা একটা ভিডিও গুগলে বা আপনি যেখানে আপলোড করবেন সেখানে আপলোড করার আগে ওই ছবির মেটা ডাটা অপটিমাইজ করতে হয় এবং ছবির ক্ষেত্রে ছবির ফর্মেটটা হতে হবে জে পিজি আমরা যদি একটা ছবির মধ্যে র্যান্ডম চলে যাই আমি একটু আজকে ধীরে সুস্থে আপনাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করি যেমন এখানে দেখেন অনেকগুলো ছবি আছে তো যে কোনো একটা ছবি এবং প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু জে পিজি ফর্মেট জে পি জি প্রত্যেকটা ছবির উপরে যদি আপনি ক্লিক করেন রিনিম করার জন্য তখন একদম লাস্টে ডটের পরে যেই লেটার গুলো থাকবে সেটাই হচ্ছে মূলত এক্সটেনশন যেটাকে আমরা বলি মূলত ফরমেট ঠিক আছে এবং এই ফরমেটটা আবার আপনাকে এনাবেল করতে হবে ভিউ থেকে গিয়ে ক্লিক করে আজকে আপনি আপনার বাসায় পিসি থেকে এটা করতে পারেন ভিউতে ক্লিক করবেন ভিউতে ক্লিক করার পর এইখানে এই যে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা বাই ডিফল্ট ক্লিক করা থাকে না যেমন আমার এখানে উপরে দেখেন চেক আইটেম বক্স নামে একটা বক্স আছে যেটা কিন্তু রেডিও বাটনটা অফ করা তো আমি এটা যদি ক্লিক করি এটা কিন্তু অন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ওইটা আমার লাগবে না সেক্ষেত্রে আমি আবার ভিউতে যাব তারপর এটাকে উঠিয়ে দিব তারপর আবার ভিউতে ক্লিক করে দেখেন ফাইল নেম এক্সটেনশন নামটা যদি আমি উঠিয়ে দিই এখন একটু করে আগে দেখাই এখানে যখন আমি একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ডটের পরে যে পিজিটা দেখা যাচ্ছে প্রথম যে এটা সেটা হচ্ছে আমার মূলত এই ছবির যে নাম সেটা আমরা দিয়ে রাখছি অপটিমাইজেশন পারপাসে আপনারা অবশ্যই মেইন যে টার্গেট কিওয়ার্ড সেই কিওয়ার্ড দিয়ে চেষ্টা করবেন ছবিকে বা ভিডিওকে রিনিং করতে প্লাস যেহেতু একই নামে অনেকগুলো ফাইল তৈরি করা যায় না সেজন্য আপনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সংখ্যা ইউজ করতে পারেন আর মূলত এই ডটের পরে যেটা থাকবে সেটা জেপিজি হতে পারে পিএনজি হতে পারে এমপি ফোর হতে পারে গিফ হতে পারে মানে জিআইএফ তারপরে পিডিএফ হতে পারে টিএক্সটি হতে পারে আইএনএফ হতে পারে অনেক রকমের ফর্মেট আছে পিজিতে ফর্মেটের আসলে অভাব নাই তো মূলত ছবির ক্ষেত্রে যদি আমরা মনে রাখতে চাই জাস্ট জেপিজি এটা মনে রাখলেই হবে এবং ছবির ফর্মেট যদি এই জেপিজি ছাড়া অন্য কোন ফর্মেট হয় তাহলে এই অপটিমাইজেশনটা আপনি শুধু নামের জায়গাতেই করতে পারবেন অর্থাৎ রিনেম করতে পারবেন কিন্তু এটার ভিতরে আমরা যখন রাইট ক্লিক করে সরি লেফট ক্লিক করে প্রপার্টিসে যাব এই প্রপার্টিস থেকে ডিটেল নামে যে সেকশন এটা কিন্তু শো করবে না যদি ছবির ফর্মেটটা জেপিজি না হয় আর যদি জেপিজি হয় তাহলে এইভাবে আমরা যদি লেফট ক্লিক করে ডিটেল সেকশনে যাই এইভাবে টাইটেল শো করবে সাবজেক্ট শো করবে রেটিং ফাইভ স্টার এটাতে একটা জাস্ট ডাবল ক্লিক করলেই ফাইভ স্টার হয়ে যাবে ফাইভ স্টারটা ম্যান্ডেটরি না এটা না দিলেও চলবে বাট এখানে টাইটেল সাবজেক্ট ট্যাক্স কমেন্টস এই চারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই চারটা সেকশনেই এইখানে যে কিওয়ার্ডটা আপনি প্লেস করছেন সেম কিওয়ার্ড কপি পেস করে দিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই শুধু এই যে শুরুতে ওয়ান ছিল এটা বাদ দিতে পারেন এটা যদি থাকে অসুবিধা নাই তবে বাদ দেওয়াটা ভালো তো ঠিক আছে সেম জিনিসটা আমরা তাহলে চারটা জায়গায় প্রথমে রেখে দিব এবং রেখে দেওয়ার পর ডিটেল সেকশনে এই যে ট্যাক্স সেকশন আছে এই ট্যাক্স সেকশনে দেখেন অনেকগুলো আমার কিওয়ার্ড আছে অনেক 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 কারণ ট্যাক্স সেকশনে অনেক লিখা যায় তবে প্রথমেই আমি টাইটেল যেটা সেটা কিন্তু আছে এখানে টাইটেলটা মিসিং হয়ে গেছে কোনো কারণে আমি আবার এটা কপি করে উপরে দিয়ে দিচ্ছি কারণ প্রত্যেকটা সেকশনে আসলে লিখতে হবে আর এই জায়গাটা একটু প্রবলেম করে পিসিতে আপনি সব কিছু প্রপার ভাবে দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ওকে দিয়ে বের হয়ে অর্থাৎ সেভ করে ফেললেন পরে আবার যখন সেম ছবিটার আবার প্রপার্টিসে যাবেন আবার যেতে হবে গিয়ে একটু এনসিওর করতে হবে বা মেকসিওর করতে হবে দেখেন আমি কিন্তু এখানে দেওয়ার পরও সেটা আসতেছে না এটা মাঝে মাঝে একটু সমস্যা করে সেক্ষেত্রে এই প্রসেসটা আপনি একবার দুইবার তিনবার অনেক সময় আমাদেরকে করতে হয় আর এটা দেওয়ার পর দেখেন অ্যাপ্লাই বাটনটা কিন্তু শো করতেছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অন্য কোনো একটা খালি জায়গাটা ক্লিক করেন ঠিক আছে অন্য কোনো একটা খালি জায়গায় ক্লিক করলেই দেখবেন অ্যাপ্লাই বাটনটা চলে আসছে তারপর আবার অ্যাপ্লাই দিয়ে আবার ওকে দিয়ে বেরোবেন আশা করি এইবার হয়ে যাবে
কারণ ট্যাক্স সেকশনে মূলত আমাদেরকে ইউজ করতে হয় সেমি কোলন বিশেষ করে এই যে ছবি বা ভিডিও যে মেটাডাটা অপটিমাইজেশন করতে হয় সেই ক্ষেত্রেই মূলত আমরা এই সেমি কোলনটা ইউজ করি এই জন্য মূলত আমি দেখেন এই কমা কমা দিয়ে যেই সেটটা রেডি করে রাখছে একদম বহু সেম সেট আরেকটা রেডি করছে যেখানে শুধুমাত্র ডিফারেন্স হচ্ছে একটা সেমি কোলন আর সবগুলোই কিন্তু সেম টু সেম এবং এটা মূলত শুধুমাত্রই আমরা তৈরি করব মেটা ডাটা অপটিমাইজেশন যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের পিসিতে থাকা অবস্থায় করি তখনের জন্য এটা সাধারণত আর কোনো জায়গায় আমাদেরকে ইউজ করতে হয় না শুধুমাত্র ছবি ভিডিও মেটা ডাটা অপটিমাইজেশন যেটা পিসিতে থাকা অবস্থায় আসলে আমরা করে থাকি তো এই জিনিসটাকে আমরা সিম্পল কপি করে একদম পুরোটাকে যেহেতু দেওয়া যায় আমরা এই ছবি এই ছবি না সবগুলো ছবির পিছনে কিন্তু এটা আমরা এইভাবে প্রপার্টিস থেকে ডিটেল সেকশনে গিয়ে অ্যাডে এই ট্যাক্স সেকশনে এসে প্রথম যেটা আমরা লিখছি সেটার পরে এটা আমরা জাস্ট কপি পেস্ট করে দিই অর্থাৎ কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিই যেটা অলরেডি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং করার পর বাইরে একটা ক্লিক করে একটা একটু ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর অ্যাপ্লাই এখন আসলে কোনো কিছু আমরা চেঞ্জ করিনি যার জন্য অ্যাপ্লাই বাটন শো করবে না কিন্তু কোনো কিছু চেঞ্জ করার পরেও যদি এখানে অ্যাপ্লাই বাটন শো না করে সেক্ষেত্রে এখানে যে কোনো একটা খালি ঘরে ক্লিক করবেন তাহলে অ্যাপ্লাই বাটনটা শো করবে তারপরে অ্যাপ্লাই এতে ক্লিক করবেন তারপরে ওকে দিয়ে বের হবেন আদারওয়াইজ সেভ হবে না যদি শুধু ওকে দিয়ে বের হয়ে যান সেভ কিন্তু হয় না অনেক সময় ওকে তাহলে আমরা আরো একটা ছবি যদি দেখি এটা ডিটেলে চলে গেলাম এটাতেও দেখেন হেডলাইনটা মিসিং তো আমরা একটা কাজ করি এটা সেম কপি করে টাইটেলটা আমরা রেখে দিচ্ছি আর টাইটেলের শুরুতে টু ছিল টুটা থাকলেও চলবে কোনো অসুবিধা নাই বাট আপনি যদি কেটে দেন তা হলেও চলবে এবং আমার মনে হয় সেটা একটু ভালো হতে পারে তো দেখেন এখন অ্যাপ্লাই বাটনটা কিন্তু শো হচ্ছে না আমি একটা চেঞ্জেস করছি বাট শো করতেছে না সেই ক্ষেত্রে আমি বাইরে একটা এইখানে যে কোনো একটা ঘরে ক্লিক করলে অ্যাপ্লাই বাটনটা শো করবে তারপরে অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকে দিয়ে বেরোলে দেখেন এবার যদি আমরা আবার চেক করি ইনশাল্লাহ এটার প্রবলেম হবে না এখন সেই হয়ে যাবে ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়ে গেছে তাহলে এইভাবে আমরা মেটা ডাটা অপটিমাইজেশন করতে হবে তারপরে ওই ছবিটা আপনি আপনার ওয়েবসাইট বা ফেসবুক আপলোড করবেন এবং সেইখানে গিয়ে অল ট্যাগ অপটিমাইজেশনের সুযোগ থাকলে করবেন যেখানে আছে সেখানে করতে হবে এবং এই দুইটা যদি প্রপারলি করেন এই ছবিটা এই যে কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা রিনেম করছি এই নামটার জন্য অর্থাৎ এটা একটা লং টেল কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে কখনো যদি আমরা গুগল সার্চ করি এই ছবিটাও গুগলের ইমেজ সেকশন গুগলের অনেকগুলো সেকশন আছে ম্যাপ সেকশন আছে ইমেজ সেকশন আছে যেমন আমি যদি যে কোনো একটা জিনিস গুগলে গিয়ে সার্চ করি সাপোজ আমি কার্টেন লিখে দিচ্ছি কার্টেন লিখে যদি আমি গুগল সার্চ করি দেখেন এগুলো হচ্ছে মূলত সেকশন সেকশন আর কি প্রথমটা হচ্ছে অল তারপরে ইমেজ সেকশন তারপরে ম্যাপ সেকশন তারপরে ভিডিও সেকশন তারপরে বুক তারপরে মোড তারপরে টুল অনেকগুলো সেকশন তো এই যে ছবিগুলো র্যাঙ্ক করবে ছবিগুলো র্যাঙ্ক খুঁজে পেতে হলে মূলত সার্চ করার পর ইমেজ সেকশনে যেতে হবে অল থাকলেও অনেক সময় পাওয়া যায় বাট আমরা স্পেসিফিক ভাবে ইমেজ সেকশনে গিয়ে দেখি যে সেই ইমেজগুলো র্যাঙ্ক করছে কিনা আচ্ছা এরপর আমরা আবার আমাদের মূল বিষয় বস্তুতে ফিরে যাচ্ছি এটা কেটে দিচ্ছি এবার আসেন অল ট্যাক অপটিমাইজেশনটা তাহলে ছবিতে এভাবে কাজগুলো সম্পূর্ণ শেষ করবেন শেষ করার পর সাপোজ আমরা ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে চলে আসছি যদিও আপনারা ওয়েবসাইটে কাজ আসলে এখন করবেন না এটা অনেক পরের বিষয় তারপরে আমাদের হাতে যেহেতু এখন বাইরের কাজ আছে প্রজেক্ট রানিং আমরা আসলে দেখাতে পারতেছি তো মনে করেন এখানে সবগুলো ছবিতে আমরা করে রাখছি আমি একটা র্যান্ডম দেখাচ্ছি সাপোজ এটাতে আমরা করবো এই ছবিটার উপর একটা ক্লিক করবো ক্লিক করার পর এখানে ছবিটার পুরো গ্যালারিটা চলে আসছে কারণ এখানে আসলে অনেকগুলো ছবি সেট যার জন্য এটা গ্যালারি আসে হিসাবে শো করতেছে তো এখান থেকে ধরেন আমি এই ছবিটাই সাপোজ করবো এই ছোট ছবিটার উপর আবার একটা ক্লিক করলাম তারপর মনে করেন এটাই সেই ছবিটা এটার উপর আমি আবার একটা ক্লিক করবো এবং ক্লিক করার পর ডান পাশে কতগুলো মেনু চলে আসছে মেনু সাব মেনু অনেক কিছু চলে আসছে যেখানে দেখেন আমাদের ফাইলের এই নেমটা কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে আসি সেই নামটা এখানে শো করতেছে এবং একটু নিচে গেলে দেখেন অল্ট টেক্সট ঠিক আছে এইভাবেই শো করবে এবং সেই অল টেক্সট অপশনে আপনার এখানে যে নামটা দিয়ে রাখছেন সেম টু সেম সেটাকে কপি করে যাচ্ছে এখানে পেস্ট করে দেবেন এরপরে আরো অনেকগুলো সেকশন আছে এটা মূলত ওয়েবসাইট সেই জন্য আমরা টাইটেল পাচ্ছি ক্যাপশন পাচ্ছি ডেসক্রিপশন পাচ্ছি অনেক কিছু বাট ফেসবুকে যদি আপনারা করেন শুধুমাত্র অল টেক্সটাই পাবেন তাহলে এইভাবে আমরা মূলত ওয়েবসাইটের ভিতরে যতগুলো সেকশন আছে প্রত্যেকটা সেকশনে অর্থাৎ অল টেক্সট সেকশনে যদি আমি শুধু আমার মানে কিওয়ার্ডটা বসাবো ব্যাপারটা এরকম নয় যদি সেকশনে এরকম দেখেন যে আরো অনেকগুলো অনেক সাইডে পাচ্ছেন বাড়তি টাইটেল ক্যাপশন ডেসক্রিপশন বা হাবি যাবে আরো অনেক কিছু সবগুলোতেই দিয়ে দিবেন ওকে তাহলে এটা গেল এরপর যদি আমরা ফেসবুকে চলে যাই সাপোজ আমরা এখান থেকে আমাদের ফেসবুকের অ্যাকাউন্টে চলে যাই
তো এই পেজে যাওয়ার পর এখানে আমরা একটা পোস্ট করেছিলাম মেবি গতকালকে তো এই পোস্টটাতে আমি এডিট করে দেখাই তারপর একটা পর্দার পোস্ট এটা হচ্ছে একটা ব্লাইন্ড রোমান ব্লাইন্ড সম্ভবত যাই হোক এই ব্লাইন্ডটাকে আমরা অলরেডি পোস্ট করে ফেলছি এখন পোস্ট করার পরে আমার মনে হলো যে আমি ছবিটা অপটিমাইজ করতে ভুলে গেছিলাম এবং সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি এটা করতে হবে আপনি যদি পোস্টটা করে দেওয়ার পর তিন দিন বা এক মাস পরে এসে করেন তেমন একটা ফায়দা আর হবে না কারণ আমরা জানি কি সাধারণত নতুন কোন ডেটা যদি ওয়েবে পোস্ট করা হয় সেটা যে কোনো সাইটই হোক না কেন ওয়েবের ফেসবুক হোক আপনার ওয়েবসাইট হোক একটা অনলাইন শপ হোক যে কোনো কিছু মোট কথা ইন্টারনেটের মধ্যে কোনো একটা তথ্য নতুন ভাবে যদি সেটা আপলোড করা হয় নতুন কোনো ইউজার বা নতুন কোনো আইডি থেকে সেটা গুগলের রোবট শুধু গুগল না যতগুলো সার্চ ইঞ্জিন আছে সবারই দায়িত্ব রোবটদের যে ওই ডাটাটাকে তাদের ডাটাবেসে স্টোর করা এবং সেটা সাধারণত প্রত্যেক বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে একবার রিনিউ হয় এখন এই বাহাত্তর ঘন্টাটা কখন হবে বা কখন শেষ হবে বা কখন বাহাত্তর ঘন্টা শেষ হয়ে নতুন ঘন্টাটা শুরু হবে এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না তো সেই জন্য বাহাত্তর ঘন্টাটা আসলে এটা আমরা বলি আর কি কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন কি একটা কাজ ইমিডিয়েটলি আগেই সবকিছু সাজিয়ে নিয়েই করবেন যেন একসাথে সেটা গোছানো ভাবেই কমপ্লিট হয়ে যায় আর কোনো কারণে একটা ছোটখাটো জিনিস হয়তো মিস হয়ে গেছে ভুলে গেছেন সেটা অবশ্যই চেষ্টা করুন যত দ্রুত সম্ভব এবং চব্বিশ ঘন্টা শেষ হওয়ার আগেই যদি আপনি এটা করতে পারেন তাহলে হয়তো একটা সম্ভাবনা থাকে এখন আমি তো জানি না যে রোবটরা কখন ডাটা গুলো নিয়ে চলে গেছে এমনও হতে পারে আমি যে মুহূর্তে কাজটা শেষ করছি তখনই রোবটটা এসে ডাটাটা নিয়ে গেছে কারণ বাহাত্তর ঘন্টা হয়তো বা সেই মুহূর্তে শেষ হচ্ছিল এবং সেই মুহূর্তের আগে যেহেতু আমি কাজটা শেষ করছি হয়তো দুই চার পাঁচ ঘন্টা বাকি ছিল সেই দুই চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে রোবট কিন্তু সেই ডাটা নিয়ে চলে গেছে এবং এর পরে গিয়ে যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে ওই ডাটা যে পরবর্তী রোবট আবার এসে নিবে এটা কোনো গ্যারেন্টি বা এটার রেজাল্টটা খুব একটা ভালো কিন্তু হয় না এই জন্য সব সময় যে কাজটা আপনি করবেন সেই কাজটা প্রথমে রাফ করবেন তারপরে ওটাকে ফেয়ার করবেন তারপরে ওইটা নিয়ে মূলত আপনি ওয়েবে এটা প্রেজেন্ট করবেন বা থ্রো করবেন বা পোস্ট করবেন এর আগে কাজগুলো করতে চেষ্টা করবেন যে না করার জন্য একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন সবকিছু অ্যারেঞ্জ করে ফেলছেন বারবার রিভিউ করবেন যে সব ঠিক আছে কোথাও ভুল নাই কারণ মেজর ভুল যদি হয়ে যায় এবং সেই ভুলটাকেও যদি আপনি একদিন দুই দিন বা পাঁচ দিন বা দশ দিন পরে চেঞ্জ করেন সেটাও এসিওতে কিন্তু একটা দারুণ ব্যাড ইফেক্ট ফেলে এবং ওটার রেজাল্টটা খুব একটা ভালো হয় না বা আসে না গুগলে ঠিক আছে এই জন্য সবসময় এসির ক্ষেত্রে মূল পয়েন্ট হচ্ছে কি আগে থেকেই আপনাকে সব রেডি করতে হবে সব রেডি হয়ে যাওয়ার পর মেক শিওর করবেন যে কোথাও ভুল নাই তারপর সিম্পল সেটাকে এসে কপি পেস্ট করবেন ওখানে ভাবার বা নতুন করে এডিট করার কিছু নাই নতুন করে চিন্তা করারও দরকার নাই সব যেহেতু আগেই আপনি গুছিয়ে রাখছেন রেডি করে রাখছেন এবার শুধু আপনি শুধু সেগুলোকে পেস্ট করবেন এটাই হচ্ছে আপনার কাজ এসির ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু মেনটেন করতে চেষ্টা করবেন যাই হোক আমি জাস্ট অলটেক অপটিমাইজেশনের জন্য এখানে আসলাম আসার পর আমি এই পোস্টটা যদি এডিট করতে চাই এই থ্রি ডটে ক্লিক করতে হবে থ্রি ডটে ক্লিক করার পর এডিট পোস্টের অপশনটা আমি খুঁজে বের করবো এবং এডিট পোস্টে ক্লিক করার পর আমার যে ছবি সেই ছবির উপরে যখন আপনি কার্সর রাখবেন আচ্ছা এটা ছবিটা আপলোড হয়ে গেছে অনেক আগে আর সম্ভবত অর্থাৎ অপটিমাইজেশনটাও করা হয়েছিল যাই হোক এখানে থ্রি ডটটা কিন্তু আসতেছে না থ্রি ডট না এখানে সাধারণত যখন ছবির উপরে কার্সর রাখা হয় তখন এখানে এডিট অপশন নামে একটা কথা আসে যেটা আমরা পাচ্ছি না তো আমি একটা কাজ করি এখানের মধ্যে আবার নতুন একটা ছবি ঢুকাতে চেষ্টা করি সেটাও অপশন এখানে শো হচ্ছে না আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি নতুন একটা পোস্ট করেই দেখাই এই পোস্টটা সম্ভবত চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেছে বাট এডিট করতে যাওয়ার কথা কিন্তু আমি অপশন পাচ্ছি না আমি এখন নতুন পোস্ট করে নিই সাপোজ ক্রিয়েট পোস্টে ক্লিক করবো এখান থেকে সিম্পল তারপর যে কোনো একটা র্যান্ডম ছবি দিয়ে দিচ্ছি বোঝানোর জন্য যে কোনো র্যান্ডম সাপোজ এটাই আবার দিয়ে দিচ্ছি সেম ছবিটা এবং তারপর আমরা দেখেন যখন এই ছবিটার উপরে আমাদের এই যে আহ কার্সরটা নিয়ে আসবো ছবির উপরে আসতে হবে আপনি বাইরে থাকলে আর শো করবে না ছবির উপরেই আসলে দেখেন এডিট এই এডিট অপশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর অলটেক অপটিমাইজেশনটা ফেসবুক একটু আপডেট করার পর নামটা চেঞ্জ করে ফেলছে অল্টারনেটিভ টেক্সট ঠিক আছে এই যে অল্টারনেটিভ টেক্সট এখানে এসে ওই যে কিওয়ার্ডটা যেটা আপনি ফাইলের নামে দিচ্ছেন বা যেখানে যেখানে ব্যবহার করছেন সিম্পল সেটাকে এখানে এসে আপনারা পেস্ট করে দেবেন তাহলে আশা করি জিনিসটা খুব সহজে আপনারা করতে পারবেন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম তারপরে টুইটার লিঙ্ক ইন পিনটারেস্ট এরকম যে সাইটগুলো পপুলার পপুলার সাইট যেগুলোতে আমরা মোটামুটি আপনার সবগুলোতেই ধরবো কাজ করব শেখাবো সবগুলোতেই অল টাইগার অপটিমাইজেশনটা আছে তবে কিছু কিছু সাইটে অনেক সময় পাওয়া যায় না পাওয়া গেলে এটা নিয়ে
অরিজিনাল পুরো নামটা বা ফুল ফরম্যাটটা এটাই তাহলে আশা করি আপনাদের অল্ট টেক্সট অপটিমাইজেশন বা অল্ট টেক্সট জিনিসটা কি বা কোন জায়গায় আপনি কাজ করবেন এবং এটা করার আগে মূল কাজটা পিছিতে থাকা অবস্থায় করণীয় কি সবগুলো একদম ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট আপনার মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে ওকে তাহলে এটা আমরা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি পোস্টার করব না ডিসকার্ড ওকে এইবার আসেন আমরা আবার টপিকে যাই এবং টপিকে গিয়ে এখানে আপনাদেরকে কিছু সাইটের লিংক দিছিলাম সেই লিংকে যাওয়ার আগে আমরা একটু এখান থেকে একটু ওগুলো নিয়ে আরেকবার দেখি যেমন আমরা সাপোজ এটা নিয়ে সার্চ করি আরেকবার দেখি নতুন কিছু আসলে পাই কিনা खुजेटेड्लगे ताल जूसगुल আমি জাস্ট বোঝার জন্য বলতেছি সেটা আসলে সেই জুস না তবে মনে রাখার জন্য মনে রাখবেন যে ওই রকম একটা লিঙ্ক জুস জুসটা খেতে আমাদের যেরকম মজা লাগে ওই রকম একটা মনে করেন প্রাণ রস একটা ওয়েবসাইট থেকে একটা প্রাণ রস আপনার সাইটে ট্রান্সফার হবে এই ক্ষেত্রে যেই ওয়েবসাইট থেকে প্রাণ রসটা আপনার সাইটে আসতেছে তাতে কারো ক্ষতি হবে না কিন্তু আপনার লাভ হবে আপনার সাইটের পপুলারিটি বাড়বে ট্রাস্ট ওর্থিনেস গুগলের কাছে বা সার্চ ইঞ্জিনের কাছে বাড়বে প্লাস ডোমেইন অথরিটিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে অনেকগুলো আসলে ফায়দা আছে আমি হয়তো একটা দুইটা বললাম আর কি আচ্ছা যাই হোক তো আমরা যখন এইটা লিখে সার্চ করলাম গুগল বুঝলো যে আমাদের কমেন্ট লাভ সাইট লাগবে যেটা কিনা হেলথ এর উপর হতে হবে এবং যে সমস্ত সাইট গুলো অবশ্যই ইউএস বেসড হতে হবে এবং গুগল কে আপনি যত ক্লিয়ার কাট ইনফরমেশন চাইবেন যত ক্লিয়ার কাট গুগল কে বোঝাতে পারবেন গুগলও সেই রকম ইনফরমেশন খুব দ্রুত আপনার সামনে আনতে পারবে আপনি যতক্ষণ না গুগল কে বোঝাতে পারবেন যে এটাই আমার দরকার ততক্ষণ গুগলও আপনাকে কোনো কিছু দিতে পারবে না কারণ গুগল হচ্ছে মূলত একটা সিস্টেম এবং সিস্টেম তার কোনো হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সই নাই অর্থাৎ আমাদের মানুষের যে বুদ্ধিমত্তা সেরকম কোন বুদ্ধিমত্তা একটা রোবটের কখনোই পসিবল না তাদেরকে জাস্ট আমরা ইনপুট দিব তারা আমাদেরকে জাস্ট সেটার আউটপুট দিবে এবং সেই ইনপুটটা আপনি এখানে ইনপুট মানে হচ্ছে এটা এই ইনপুটটা যত ক্লিয়ার দিতে পারবেন তত স্পেসিফিক ডেটা আপনাকে গুগল এনে দিতে পারবে এবং আপনার সময়ও নষ্ট হবে অনেক কম তো আমরা এখন কি করব এই পাঁচশো যেটা পাচ্ছি এবং এখানে লেখা আছে কি ডু ফল এবং এখানে মানে মোট কথা এটা লিখছে আর কি লেখার মানে এই না যে সবগুলোই ডু ফলো এটা আমরা চেক করা আপনাদেরকে कमेंट कर जगह কারণ এই এলটাকে বাদ দিয়ে গুগল আমারটাকে কাউন্ট করবে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক মানে ভুলটাকে বাদ দিয়েও গুগল কাউন্ট করে তো এবার আমারটা আশা করি ঠিক আছে ডিজিট লাল মার্কেটিং এজেন্সি ডট ব্লগ স্পট ডট কম এখানে যদি আমি যাই আমরা যে কোনো একটা র্যান্ডম পোস্টে চলে যাই প্রথমটাতে যাই লিঙ্ক বিল্ডিং এটাতে যাচ্ছি সাপোজ
ओके नोडो তারপর আমরা যেখানে কমেন্ট করব কমেন্ট গুলো সাধারণত যে কোনো পোস্টের নিচের দিকেই থাকবে আমরা একদম নিচে চলে যাব একদম নিচে চলে যাব এবং এইখানে আমরা কিছু কমেন্ট সেকশন পেলাম যেমন দেখেন আমরা যে আপনাদেরকে একটা এইচ রেফ এর কোড দিয়েছিলাম যেটাকে আমরা এস এম এল কোড বলি লিঙ্কিং পেস্ট করার জন্য লিঙ্ক করার জন্য আর কি এই একটা কিওয়ার্ড এটা কিন্তু রেড কালার হয়ে আছে এবং এখানে যদি আপনি মাউস রাখেন দেখেন এটা বোঝাচ্ছে যে এটা ক্লিক করা যাবে এবং উপরের লেখাগুলোতে কিন্তু ক্লিক করার অপশনটা আসতেছে না মানে ওই কোডটার মধ্যে সে একটা লিঙ্ক রাখছে যে লিঙ্কটা এই কিওয়ার্ড এর পিছনে আছে এখন আমি যদি ক্লিক করি সেই লিঙ্কটা আমি কিন্তু পেয়ে যাব তো এখন এই লিঙ্কটা এই যে আমার ব্লগে পেস্ট করছে সাধারণত একটা জিনিস আজকে থেকে জেনে রাখেন ব্লগ সাইট মানেই হচ্ছে যে নো ফলো সাইট কারণ ব্লগ সাইট ব্লগ সাইট এর ডোমেন অথরিটি অনেক হাই একশো তো একশো এই জন্য গুগল কি করছে এটাকে নো ফলো স্ক্রিপ্ট করে দিচ্ছে যেন এখানে কেউ এই ফায়দাটা নিতে না পারে কারণ এই ডোমেন অথরিটি একশো হওয়ার কারণে এখান থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে যদি রিডাইরেক্ট মানে কি আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি তাহলে এইখান থেকে আমাকে ওর সাইডে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে যাবে তো এইভাবে যদি একটা হাই ডোমেন অথরিটি এবং এটা হচ্ছে একদম চরম পর্যায়ে আছে অর্থাৎ একশো স্কেলের মধ্যে একশোতেই হচ্ছে যে ব্লগের ডোমেন অথরিটি তো এরকম একটা হাই ডোমেন অথরিটি সাইট থেকে যদি আমি ক্লিক করে একটা নতুন সাইটে যাই রিডাইরেক্ট হয়ে তাহলে এখান থেকে লিঙ্ক জুস পাস হয়ে ওই সাইটে যাবে ওই সাইটটা খুব দ্রুত ডেভেলপ হবে এই জন্য গুগল কোর্স থেকে এটাকে স্টপ করে দিচ্ছে অর্থাৎ লিঙ্ক জুসটাকে দিবে না যেতে আপনি পারবেন এবং একটা সময় ছিল যখন ক্লিক করেও কিন্তু যাওয়া যেত না এবং পরে এটা সম্ভবত দু হাজার উনিশের দিকে সম্ভবত আপডেট করে গুগল যে না ক্লিক করে এখন আপনারা যেতে পারবেন কিন্তু লিঙ্ক জুস যেটা ক্রেডিট পাস হয় সেই ক্রেডিটটা আমরা পাস করতে দিব না ঠিক আছে তো আমরা একটা কাজ করি এই যে লিঙ্কটা সে দিছে আমার সাইটের মধ্যে এটা কি নো ফলো না টু ফলো সেই জন্য কি করব এরকম যেমন এইখানেও একটা আছে দেখেন এটাও ক্লিকে বলো আরো অনেক থাকতে পারে যারা এখানে কমেন্ট করছে এরা মূলত এসিও করার জন্য বা অফ পেজ এসিও যেটাকে আমরা বলি বা ব্যাক লিঙ্ক বা লিঙ্ক লিঙ্ক করার জন্য করছে আলাদা আর যদি এখানে এমন থাকতো যে কমেন্টের জন্য সরি ওয়েবসাইট লিঙ্ক নামে কোন একটা বক্স থাকতো তাহলে আমি আমার বডির মধ্যে লিঙ্ক দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই কারণ সেটা অলরেডি আলাদা ঘর ছিল যেমন এই যে এখানে দেখেন এই যে ওর নাম রাহুল ওই জিমেলে যে নামটা দেওয়া আছে সেটাই শো করবে এটা আন্দন দেওয়া ছিল আন্দোলনই শো করতেছে যে যেভাবে নাম দিবেন সে সেভাবে নামটা শো করবে এখন এগুলো কিন্তু সবাই দেখেন মোটামুটি কম বেশি লিঙ্ক পেস্ট করছে আবার অনেকগুলো করছে এই সব একই সিস্টেম ওই কোডটাকে বারবার পেস্ট করছে এবং জাস্ট মাঝখানে যে ওই আমরা হেলথ রাখছিলাম না কি একটা রাখছিলাম না ওইটা চেঞ্জ করে সেই শুধু এগুলোকে বসাই দিচ্ছে আপনারা একটু আমার এই সাইডে এসেই কমেন্ট করেন কোনো অসুবিধা নাই জাস্ট ভিজিট লাল মার্কেটিং এজেন্সি ডট ব্লগস্পোর্ট ডট কম যদি ভুলে যান আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিব এখানে আসবেন এসে একটু করে দেখবেন যে আসলে করা যাচ্ছে কিনা বা করার পর সেটা দেখতে কিরকম লাগে আর এগুলো যেহেতু আমি অথরাইজ দিয়ে রাখছি মানে যে কেউ যে কোনো সময় এসেই কমেন্ট করতে পারবে কাজেই কমেন্ট করার সাথে সাথে সেটা পাবলিশ হয়ে যাবে এখানে আর অ্যাপ্রুভালের কোনো বিষয় থাকবে না ঠিক আছে যেহেতু আমরা এটাকে এভাবে দিয়ে রাখছি আচ্ছা যাই হোক আর কমেন্ট করতে হলে অবশ্যই আপনার একটা জিমেল অ্যাকাউন্টে আগে প্রথমে লগ করে নেবেন তারপরে সেই জিমেলের অ্যাকাউন্ট যেই ব্রাউজারে আছে সেই ব্রাউজার থেকে আপনি আমার এই ওয়েবসাইটে আসবেন তারপরে কমেন্ট করলে হয়ে যাবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনাকে এখানে একদম নিচে দেখেন সাইন ইন উইথ গুগল লেখা আছে মানে যদি লগ ইন কোনো জিমেল দিয়ে অলরেডি সেই ব্রাউজারে না থাকেন তাহলে এখান থেকেও ক্লিক করে জিমেলে লগ ইন হয়েও আপনি কমেন্ট করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে যেমন আমার এই যে প্রোফাইলে যে ছবিটা দেওয়া আছে আমি যদি কমেন্ট করি তাহলে আমার এই ছবিটা যেমন এখানে এদের ছবি দেওয়া নাই এই জন্য ব্লগের বীজ আসো করতেছে তো আপনার জিমেলের ছবি থাকলে ছবি আসো করবে আচ্ছা এইবার আসেন আমি মূল যে পয়েন্টটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম এই যে কমেন্টগুলো করছে এগুলো নো ফলো এটা আপনারা কিভাবে বুঝবেন তো সেই জন্য এরকম একটা লিঙ্ক সহ পেস করছে এরকম একটা কমেন্ট আমরা যাবো যেমন এখানে অনেকগুলো লিঙ্ক এখানে অনেকগুলো আপনার একটু বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে এখানে একটা এটাই বুঝাই যেটাকে আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে এটা আসলে নো ফলো না টু ফলো সেইটার উপরে কার্সর রেখে রাইট ক্লিক করবেন তারপর ইনস্পেক্টে চলে যাবেন তারপরে দেখেন একটু ওয়েট করতে হবে জায়গাটা লোড হতে একটু সময় নেবে
छोट যদি ছোট হয় একদম শর্টকাট বোঝা রয়ে হচ্ছে এটা ডু ফলো আর যদি লিংকটা দেখতে ঠিক এরকম হয় আমরা ইমেজগুলো প্রথমে দেখাই দিই অনেক বড় হ্যাঁ এইচ রেজ দিয়ে শুরু হবে দোনোটা কিন্তু লিংকটা বিশাল বড় এইভাবে যদি দেখেন তাহলে সিম্পল এটা নো ফলো এবং একটু যদি লিংকটা পড়েন কোথাও না কোথাও নো ফলো লেখা থাকবে এই যে নো ফলো লেখা আছে ঠিক আছে এরকম কোথাও না কোথাও নো ফলো লেখা থাকবে অথবা রিয়েল ইকুয়াল টু কোনো কিছু লেখাই নাই মানে খালি এরকমও যদি হয় তার মানে হচ্ছে নো ফলো এবং শর্টকাট মনে রাখার উপায় হচ্ছে লিঙ্কটা যদি বিশাল বড় জায়গা নিয়ে দেখায় একটা লাইনের মধ্যে অনেক কিছু লেখা লেখি তাহলে এটা হচ্ছে নো ফলো আর যখন দেখবে যে লিঙ্কটা অনেক ছোট তাহলে এটা হচ্ছে যে ডু ফলো এইভাবেই মনে রাখেন এটা হচ্ছে একদম সহজ ওয়ে এবার আমরা একটু দেখি সেই পেজটা আশা করি এতক্ষণ লোড হয়ে গেছে এখনো লোড হয়নি লোড তো হয়ে যাওয়ার কথা আচ্ছা লোড হয়েছে এটা সেকশনটা একটু বড় করতে হবে এখানে একসাথে দুইটা টুল চলে আসছে এই জন্য মূলত প্রবলেম হচ্ছে এখানে দেখেন আমরা যে লিঙ্কের উপরে ক্লিক করছিলাম দেখেন এই স্টেপ থেকে শুরু হয়েছে দেখেন লিঙ্কটা অনেক বড় না এবং দেখেন এই যে নো ফলো কিন্তু লিখাও আছে এই যে রিয়েল ইকুয়াল টু নো ফলো পাওয়া গেছে এইভাবে যদি নো ফলো লেখা থাকে অথবা যদি এম টিও মানে এখানে কোনো কিছু লেখাই নাই জাস্ট রিয়েল ইকুয়াল টু দিয়ে খালি রেখে দিছে সেটাও নো ফলো ঠিক আছে আরো কিছু টার্মস আছে আমি যেহেতু টপিকের মধ্যে ঢুকে গেছি একটু টপিকটা আজকে ক্লিয়ার করে দিই छोटे তো সেই ক্ষেত্রে আপনি বুঝবেন যে এটা একটা ডু ফলো লিঙ্ক যদি লিঙ্কটা ছোট হয় এবং রেল ইকুয়াল টু সরি আমি একটু ভুল ইনফরমেশন দিয়ে ফেলছিলাম রেল ইকুয়াল টু যদি এম টি থাকে এটা হচ্ছে ডু ফলো ঠিক আছে মানে রেল এল ইকুয়াল টুর পরে কিছু লিখা নাই সেটাও ডু ফলো হবে এবং লিঙ্কটাও দেখবেন যে ছোট আর যদি রেল ইকুয়াল টু নো ফলো বা আরো কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে এগুলো তো মূলত অ্যাট্রিবিউট বলা হয় যে রেল ইকুয়াল টু এই পুরো জিনিসটাকে নো ফলো পর্যন্ত এই পুরো জিনিসটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে এরকম কয়েকটা অ্যাট্রিবিউট আছে যেগুলো আমরা একটু আপনাদেরকে বলে রাখি টপিকে যাই दरकार আবার রিয়েল ইকুয়াল টু স্পন্সর্ড ও লিখা রাখতে পারে এগুলো মনে রাখার কোনো দরকার নেই এগুলো হচ্ছে পেইড অ্যাড এর ক্ষেত্রে এগুলো যেহেতু আছে এই জন্য আমরা লিখে রাখছি আর কি এগুলো আসলে আমাদের কোনোটাই লাগবে না এখানে সিম্পল আপনার ডু ফলো নো ফলো আর এম টি এই যে রিয়েল ইকুয়াল টু মানে কোনো কিছু লিখা নাই এম টি মানে হচ্ছে যে এখানে খালি থাকবে এম টি ওটাও লিখা থাকবে না আমি হয়তো বোঝার জন্য ই এম টি ওয়াই লিখে রাখছি কিন্তু দেখবেন যে ওইখানে ই এম টি ওয়াইটা লেখা নেই একেবারে খালি তার মানে একেবারে খালি থাকলে সেটা হচ্ছে ডু ফলো আর যদি ডু ফলো লিখা থাকে সেটাও ডু ফলো আর যদি লিঙ্কটা সাইজ ছোট হয় সেটাও ডু ফলো এভাবে বুঝতে পারেন আর যদি লিখা থাকে যে রিয়েল ইকুয়াল টু নো ফলো বা এইভাবে সরাসরি রেল ইকুয়াল টু না থেকে এরকম ডিরেক্ট এইভাবে লেস দেন এবং গ্রেটার দেন সাইনের মাঝখানে যদি নো ইন্ডেক্স লিখে থাকে সেটার মানে হচ্ছে নো ফলো এবং এই নো ফলো অ্যাট্রিবিউট গুলো চালু হয়েছিল দু সালে ঠিক আছে এগুলো মনে রাখার দরকার নাই এগুলো জাস্ট লিখে রাখছে আর কি তাহলে মূল জিনিসটা আশা করি আপনারা বুঝছেন এটা বুঝলেই হবে ঠিক আছে তাহলে কিভাবে বের করলাম আমি আর একবার লাস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি আর ই এল রেল হ্যাঁ রেল ইকুয়াল টু নো ফলো লিখা থাকবে শুধু রেল থাকবে না রেলের সাথে কিছু না কিছু একটা থাকবে আচ্ছা যেমন আমি যদি আরেকটা দেখাই যেমন এখানে সে লিঙ্ক করছে আমি এটার উপর রাইট ক্লিক করবো 
প্র্যাকটিক্যালে এই ডেভেলপার টুলটা অনেক সময় ওপেন হতে একটু বেশি সময় নাই আর একবার যদি ওপেন করে ফেলেন সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীবার খুব একটা বেশি সময় নাও নিতে পারে এবং দেখেন সেখানে আমরা ডিরেক্ট চলে আসছি সেই ফাইবারের একটা লিংক দিছে এবং এই লিংকে এই যে রেল ইকুয়াল টু নো ফলো যদি ক্লিয়ারলি লেখা থাকে তার মানে এটা নো ফলো আর রেল ইকুয়াল টু যদি কিছু লেখা না থাকতো সেক্ষেত্রে এটা হতো একটা ডু ফলো লিংক অথবা রেল ইকুয়াল টু যদি ডু ফলো ডিরেক্ট লেখা থাকতো তাহলে তো ডু ফলোই আর যদি রেল ইকুয়াল টু নো ফলো কোনো কিছু না লেখা থাকা অবস্থায় একটা ইন্ডেক্স এই যে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে নো ইন্ডেক্স আর কি ফাইলের মধ্যে এইমাত্র দেখালাম আরেকবার দেখ আমাদের নেট চলে গিয়েছিল ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল যার জন্য ভয়েসটা মিউট হয়ে গেছিল তো যাই হোক আমরা খুব বেশি কথা বলিনি আমরা আপনাদেরকে তাহলে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি এই লিঙ্কটার মধ্যে আপনারা গেলে যত রকমের পৃথিবীতে আসলে বিজনেস আছে সব ধরনের বিজনেস এর ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি ভিতরেও সাব ক্যাটাগরি সমস্ত ডেটা আপনারা এখানে পাবেন ঠিক আছে এবং ক্লিক করে করে দেখবেন যেমন হেলথ মেডিকেলের ভিতরে যদি আপনি ক্লিক করেন এগুলো হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি তো এরকম যে কোনো একটা সাব ক্যাটাগরির ভিতরেও এই যে এই যে এখানে দেখেন ক্রাইসিস প্রেগনেন্সি সেন্টার এটার ভিতরে আবার আরেকটা ছোট্ট সাব ক্যাটাগরি আছে এরকম প্রচুর এই যে ডেন্টিস্টের মধ্যে দেখেন কতগুলো সাব ক্যাটাগরি অর্থাৎ হেলথ সেক্টরের মধ্যে ডেন্টিস্ট অলরেডি একটা ক্যাটাগরি এবং এই ক্যাটাগরির মধ্যে এগুলো হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি আবার অনেক সময় এই সাব ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে দেখবেন আরো কতগুলো সাব ক্যাটাগরি বের হবে এটা আপনারা ভিজিট করবেন আমি আর এটাতে যাচ্ছি না আমি জাস্ট সিম্পল ক্লোজ করে দিলাম এটা ক্লোজ ওকে আর ডু ফলো নো ফলো নিয়ে আশা করি আর কোনো প্রবলেম থাকবে না আমি টোটাল কথাটা বলে ফেলছি যে মূলত জিনিসটা আসলে কি ওকে এবার আসেন আমরা এই যে এখান থেকে কমেন্ট লাভ সাইটটা নিয়ে আসলে সার্চ করতে যাচ্ছিলাম যেটা করতে গিয়ে আমরা অন্য সাইটে চলে আসছি তো সেগুলো যেহেতু এগুলোর সাথে একটার সাথে একটা রিলেভেন্ট সেই জন্য আমরা এগুলো ক্লিয়ার করে ফেললাম যেগুলো অন্য কথায় চলে গেছিলাম আর কি এখন আমরা এখানে যাব ঠিক আছে তো অলরেডি সেটা আমার গুগলে সার্চ করাই আছে এই যে সেম কিওয়ার্ডটা এবং এখান থেকে আমি আসলে র্যান্ডম প্রথমটাতেই চলে যাচ্ছি আর এখানে পাঁচশো প্লাস দেখে খুশি হওয়ার কিছু নাই এখানে অনেক নো ফলো আছে অনেক ডু ফলো আছে ইভেন অনেকগুলো সাইট পাবেন যেখানে কমেন্ট করাই যায় না কারণ এমনও হতে পারে এই সাইটটা তারা কালেক্ট করছিল হয়তো বা আজ থেকে দুই বছর এক বছর পাঁচ বছর দশ বছর আগে জাস্ট র্যাঙ্কিং এ আসার জন্য তারা এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখে ছেড়ে দিছে এবং এখানে হয়তো বা সালটা তারা আপডেট দেখাচ্ছে যে দু হাজার বাইশের লিস্টেটা বাট সত্যিকার অর্থে এটা আপনি যখন নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন ভিতরে যাবেন তখনই বুঝবেন যে এখানে আসলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য আছে এবং এটা হয় আচ্ছা যাই হোক আমরা এইটাতেই ঢুকে যাচ্ছি আর একটা জিনিস কি কমেন্টিং করার সময় অনেক সময় দেখবেন যে অনেকগুলো সাইটে আপনি জাস্ট ঢুকেই কমেন্ট করে দেওয়া যায় আবার অনেকগুলো সাইট এটা অ্যালাউ করে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সিম্পল জিমেইল দিয়ে সাইন আপ করতে হবে তো আমরা দেখি ওরকম কোন সাইট পাই কিনা আসলে যদি পাই তাহলে আপনাদেরকে অ্যাকাউন্ট প্রসেসটা এই ক্ষেত্রে খুব ইজি আর আপনাদেরকে আমরা কিছু বাংলাদেশি সাইট দিয়েছিলাম যেগুলো আসলে খুব পপুলার সাইট তো সেগুলোতে অ্যাকাউন্ট করাটা একটু মনে হয় আহ কঠিন অর্থাৎ নিয়ম কারণ একটু বেশি তো আমরা একদম এই আজকে যে প্র্যাকটিস ক্লাসটা এই ক্লাসের একদম শেষের দিকে চেষ্টা করবো সেই বিষয়টাকে আলোচনায় নিয়ে আসতে আপাতত আমরা এই যে সব সময় আপনারা যেকোনো টপিক রিলেটেড যখন পোস্ট গুলো ঘাটবেন এরা প্রথমে একটু লেখা লেখি করছে এগুলো আমাদের দরকার নেই আমরা একদম নিচের দিকে গেলে আমাদের মূল যে টার্গেটটা সেটা পেয়ে যাব তো সাপোজ এখানে আমরা প্রথম পাচ্ছি কি রব কল হোম ডট কম এটার ডোমেইন অথরিটি হচ্ছে মাত্র ফিফটিন মানে এটা একদম নতুন সাইট মানে এটার বয়স খুব একটা বেশি হয়নি আর সাধারণত ডোমেইন অথরিটি ফর্টি হলেই সেটা কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো সাইট ফর্টি বা ফর্টির চেয়ে যত বেশি হবে সেটা তত বেশি ভালো আর সাধারণত ফর্টি বা ফর্টির নিচে হলে এগুলোকে আমরা অত বেশি ভালো ধরি না মানে ফর্টি যত কাছাকাছি হবে সেটা মোটামুটি ততটা ততটা ভালো আর কি বাট একদম ফুল ভালো বলা যাবে না এবং অনেক সময় এই অফ পেজ এসিও বা লিঙ্ক বিল্ডিং বা ব্যাক লিঙ্কিং করার সময় বায়ার আপনাদেরকে রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে বলে দিতে পারে যে তুমি আমার জন্য এই যে অফ পেজে কাজ করবা যে সমস্ত সাইটে আমার জন্য লিঙ্ক বিল্ডিং বা অফ পেজ এসিও বা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করবা সেখানে যে সাইটগুলো তুমি ব্যবহার করবা সেগুলো ডোমেন অথরিটি অবশ্যই ফর্টি ফিফটি সিক্সটি বা সেভেন্টি বা এইটি প্লাস হতে হবে 
এটা বাইরের রিকোয়ারমেন্ট থাকে ঠিক আছে এবং ডোমেন অথরিটি যত আপনাকে বাড়িয়ে বলবে তত আপনি ওরকম সাইট খুঁজে বের করা ততটাই কষ্টের হয়ে যাবে কারণ সাধারণত পপুলার সাইট পাওয়া কষ্ট একে তো পাওয়া যায় না দ্বিতীয়ত পাওয়ার পর সেখানে আপনি দেখবেন যে গেস্ট হিসেবে ইভেন রেজিস্টার্ড মেম্বার হিসেবে কমেন্ট বা পোস্ট করার অপশনও আপনার জন্য নাই কারণ ওগুলো অনেক পপুলার ওগুলো চাইবে আপনি যদি ওখানে রেজিস্টার্ড মেম্বার হন আপনি যেন একটা পেইড মেম্বারশিপ নেন হ্যাঁ অর্থাৎ একশো ডলার বা দুশো ডলার বা তিনশো ডলার এটা সাইটের পপুলারিটির উপর ডিপেন্ড করে আবার অনেকগুলো সাইট পাবেন যে দেখবেন মাত্র হয়তো বা বিশ ডলার তিরিশ ডলার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে পুরো এক মাস আপনি পোস্ট করার একটা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন এগুলো একদম যেগুলো ডোমেন অথরিটি অত বেশি হয় না অর্থাৎ ধরেন ফর্টি ফর্টি ফাইভ ফিফটি এরকম কিন্তু যে সমস্ত সাইটের ডোমেন অথরিটি অনেক বেশি এর মধ্যেও কিছু ফ্রি আছে আবার অনেকগুলো আছে পেই তো যাই হোক আমরা দেখি অ্যাকাউন্ট করতে হয় এমন কোনো সাইট যেমন আমি যদি সাতচল্লিশ জমের অথরিটি এটা মোটামুটি একটু পপুলার আমরা এটাতেই চেষ্টা করি ক্লিক করে দিলাম ওকে এইখানে আসার পর যে কোনো একটা পোস্টে ঢুকতে হবে এবং আপনি কোন টার্গেট নিয়ে কাজ করতেছেন সেই টার্গেটের ব্লগ আগে আপনাকে খুঁজে নিতে হবে তো এইভাবে খুঁজে বের করাটা অনেক সময় সাপেক্ষ সেই জন্য আপনি কি করবেন এখানে সার্চ যে নেভিগেশন যে সার্চটা সার্চ নেভিগেশন দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার টপিকটা লিখে দেবেন লিখে দেয় সার্চ করার পর যদি যেমন আমি যদি কার্টেন লিখে দিই কার্টেন সাধারণত না থাকারই কথা কার্টেন ধরেন ছিল না পেলাম না টপিক সার্চ করার পর তাহলে সেই সাইডে আপনি আপনার যে টার্গেট পোস্ট সেটা বা কমেন্ট সেটা করবেন না আর যদি দেখেন যে আপনি কার্টেন লিখে সার্চ করার পর হয়তো কার্টেন পাননি কিন্তু কার্টেনের সাথে আরো যেগুলো রেলিভেন্ট হোম ডেকোরেশনের সাথে ইন্টারিয়র ডিজাইনের সাথে যেগুলো রেলিভেন্ট আর কি কার্টেনের সাথে রেলিভেন্সি আছে সেরকম কোন পোস্ট যদি এই কার্টেন সার্চ করার পর আপনার সামনে আসে অনেক সময় চলে আসে সেই ক্ষেত্রেও আপনি পোস্ট করতে পারবেন কারণ আপনার বিজনেস অরিয়েন্টেড পোস্ট কিন্তু আপনি পাচ্ছেন একদম এক্সাক্ট ম্যাচ হতে হবে সবসময় ব্যাপারটা এরকম নয় মোটামুটি সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট রিলিভেন্সি থাকলেও আপনি কমেন্টিং করতে পারবেন করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ওকে আমরা কার্টেন সার্চ করার পর কিছু কিন্তু এখানে আসেনি তার মানে এখানে হয়তো বা সে রেলিভেন্ট কিছু নাও থাকতে পারে আচ্ছা যাই হোক আমরা একটু বোঝানোর জন্য এটা সার্চ করলাম আপনি আপনার টপিক সার্চ করে দেখবেন আছে কিনা থাকলে সেখানে করে দিবেন আর না থাকলে যদি রেলিভেন্ট কোনো পোস্ট না পান তাহলে ওটা বাদ দিতে হবে তো আমি বোঝানোর জন্য সাপোজ ধরে নিচ্ছি এটা আমার একটা রেলিভেন্ট পোস্ট আমি এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি ক্লিক করার পর সেই পোস্টটা ওপেন হবে এবং এই পোস্টার একদম নিচের দিকে গেলেই আসলে যদি কমেন্ট এনাবল থাকে তাহলে আমরা সেটা দেখতে পাবো একেবারে নিচে আপনারা এভাবে স্ক্রল ডাউন করে যেতে অনেক সময় লাগবে দেখেন এটা অনেক বড় আমরা একদম মাউস দিয়ে ধরে চলে যাই হ্যাঁ এখানে দেখেন অলরেডি অনেকগুলো কমেন্ট আমরা চোখে পড়ে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে কমেন্ট করার আগে অবশ্যই ওই যে পোস্ট ওই পোস্টটা অনেক বড় এত বড় পোস্ট করতে আপনার নিশ্চয়ই এতটা ধৈর্য খোলা হবে না অত সময় আমাদের নেইও তো ওই পোস্টের বিষয়বস্তু কি সেটা আপনারা এরকম কয়েকটা কমেন্ট করলে বুঝতে পারবেন বিশেষ করে যারা ওকে কমেন্ট করছে যেমন এটা কিন্তু মূল অথর একটু খেয়াল করবেন কোনটা অথর আর কোনটা হচ্ছে যে পাবলিক যেমন এগুলো হচ্ছে পাবলিক তো পাবলিকরা কি লিখছে এরকম বেশি না দুই চার পাঁচ দশটা পড়লে আপনি বুঝে যাবেন যে আসলে পোস্টের বিষয়বস্তু কি এবং সেখান থেকেও আপনি চাইলে দুই একটা লাইন যেগুলো আপনার ভালো লাগছে ওকে কমেন্ট করার জন্য অর্থাৎ প্রথমে আমাকে একটু অয়েলিং করতে হবে তেল দিতে হবে যে মূলত এই অথর কন্টেন্টের তাকে একটু অয়েলিং করবেন দুই এক লাইনের মধ্যে তার সম্পর্কে ভালো লিখবেন তার এই পোস্টটা পরে আপনি জানতে পারছেন শিখতে পারছেন এরকম পোস্ট আপনার ভালো লাগে আপনি এই পেজে রেগুলার ফলোয়ার হয়ে গেছেন বা ফ্যান হয়ে গেছেন তার সে এরকম পোস্ট করার জন্য আপনি অপেক্ষায় থাকেন এইভাবে খুব বেশি দেখার দরকার নাই এক লাইন দুই লাইন তিন লাইন বা আড়াই লাইনের মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করবেন এবং তারপরে আপনি আপনার টার্গেট যেটা সেটা একটু করে লিখে বের হয়ে যাবেন খুব বেশি দেখার দরকার নাই কারণ অনেকে এটা পছন্দ করে না বিশেষ করে পপুলার পপুলার সাইট গুলোতে একটু প্রবলেম হয় আচ্ছা তো এইভাবে কিছুটা আইডিয়া নিয়ে এবার একদম নিচে গিয়ে আপনি আপনারটা করবেন আমি একদম এইভাবেই টেনে নিচে চলে যাচ্ছি ওকে এইখানে দেখেন আমার ওয়েবসাইটের জন্য কিন্তু একটা অলরেডি ঘর দেয়া আছে যদি এরকম ঘর দেয়া থাকে তাহলে বডির মধ্যে আমার ওই কোড ইউজ করার প্রয়োজন নাই আর যেমন একটু আগে আমরা ব্লগে কমেন্ট করতে যাচ্ছিলাম তখন ব্লগের জন্য এরকম আলাদা কোনো ঘর ছিল না জাস্ট একটা বক্স সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই বক্সের মধ্যেই সবকিছু করতে হবে বা করব এবং করার আগে একটু দেখে নিতে হবে যে ওই সাইট বা ওই ব্লগের মধ্যে অন্য কেউ লিঙ্ক দিছে কি না কারণ অন্য কেউ যদি লিঙ্ক দিয়ে পোস্ট না করে তার মানে হচ্ছে যে ওই ব্লগের যে মেন অথর বা ওই ওয়েবসাইটের যে অথর সে লিঙ্ক আলা পোস্ট গুলোকে ডিলিট করে দেয় বা কমেন্ট গুলোকে অ্যাপ্রুভাল দেয় না হ্যাঁ দুইটাই হতে পারে তো এই জন্য আগে সবসময় চেষ্টা করবেন একটু কমেন্
এই নামের উপরে সে ক্লিক করে লিংক দিয়ে দিলে মানে এই যে একদম নিচে যে ঘরটা এই লিংকটা যখন আপনি এখানে দিয়ে দিবেন তখন সেটা আপনার নামের পিছনেই লুকিয়ে থাকবে অর্থাৎ আপনি নামের উপরে ক্লিক করলে আপনি এইখানে যে লিংকটা দিয়েছেন সেখানেই চলে থাকবে আবার অনেকগুলো সাইট এটা করে না এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রিতেই পোস্ট করা যায় এখানে অ্যাকাউন্টের কোনো ব্যাপার নাই এই জন্য আমার মনে হচ্ছে এখানে ক্লিক করলে আমি সরাসরি এই যে মূল কথাগুলো লিখছে এর যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যতে আমি এখানে ক্লিক করলেই চলে যেতে পারবো আবার অনেকগুলো সাইট রেজিস্ট্রেশন ছাড়া আপনাকে কমেন্ট করতে দিবে না সেই ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপনার প্রোফাইলে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিতে পারে তো ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনি যদি এখানে লিংক দেনও ওই লিঙ্কে কিন্তু আপনি নামের উপরে ক্লিক করলে আপনাকে নিয়ে যাবে না নামের উপরে ক্লিক করলে তার যে এই সাইটের মধ্যে নিজস্ব একটা প্রোফাইল আছে সেই প্রোফাইলে নিয়ে যাবে এবং ওই প্রোফাইল থেকে আপনাকে তার লিঙ্ক খুঁজে বের করে তার সাইটে যেতে হবে অর্থাৎ যেই সাইট যেভাবে ডেভেলপ হয়েছে সেই সাইটে সেভাবেই আসলে কাজ করে তো আমরা একটা এক্সাম্পল পারপাসে একটু তার নামের উপরে ক্লিক করে দেখি আসলে আমাকে কোথায় নিয়ে যায় এবং তার কমেন্টটা কি ছিল তার কমেন্টে বিষয়বস্তু কি ছিল এক্সেলেন্ট পেস্ট সরি পোস্ট ডনা আই থিঙ্ক অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু মেক মানি অনলাইন ফর বিগিনিং ইট ইজ সামথিং টায়ারিং বাট ইউ হ্যাভ টু পুট ইন দ্য এফোর্ট অল অফ টাইম আচ্ছা সে খুব চতুর ব্যক্তি খুব সুন্দরভাবে সে মার্কেটিংটা করছে সেও একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার তার কথা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এখন এটা পরে কারো যদি ইন্টারেস্ট হয় যে তেমন কোনো ঢোল কিন্তু পেটায় নেই বাট খুব শর্টকাটের মধ্যে মোটামুটি সে তার মূল কথা সেরে ফেলছে ঠিক আছে এখন এই জন্য ধরেন আমার এটা পড়ার পর আমি বুঝলাম যে সে একটা খুব চতুর ব্যক্তি এবং সে হয়তো বা বেশ জ্ঞান রাখে এই বিষয়ে তা আমার ইন্টারেস্ট জাগলো যে আমি একটু তার সম্পর্কে জানি বা এমন কোনো কিছু আছে কিনা যেটাতে ক্লিক করে আমি তার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো তো এখানে নাম ছাড়া তার কিছু নাই এই জন্য আমরা নামের উপরে ক্লিক করে দিব এবং ক্লিক করার পর দেখেন এটাই হচ্ছে মূলত তার সাইট সে রিডাইরেক্ট করে তার সাইটে আমাদেরকে নিয়ে আসছে ঠিক আছে যেটা এটা যেহেতু একটা গেস্ট সাইট সেই জন্য আমরা নামের উপরে ক্লিক করে এইখানে যে লিঙ্কটা অর্থাৎ এই কমেন্ট ঘরের যে লিঙ্কটা ছিল এই লিঙ্কটা আমরা মূলত নামের উপরে ক্লিক করে চলে যেতে পারতেছি আর যে সমস্ত সাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেই সমস্ত সাইটে এখানে লিঙ্ক দিলেও কাজ করবে না মানে এখন আমরা নামের উপরে ক্লিক করে যেভাবে তার মূল সাইটে যেতে পারছি সেইভাবে আপনাকে যেতে দিবে না সেখানে হবে কি ক্লিক করলে এই সাইটের ভিতরে এটা একটা সাইট তো এই সাইটের ভিতরে এর একটা প্রোফাইল আছে যেহেতু এই সাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তাহলে এখানে ক্লিক করলে দেখা যাবে আপনাকে এই সাইটের ভিতরে তার প্রোফাইলে নিয়ে যাবে এবং তার প্রোফাইলে সে হয়তো তার মার্কেটিং লিঙ্কটা বা তার মূল লিঙ্কটা দিয়ে রাখছে সেখান থেকে ক্লিক করে আপনাকে একটু ঘুরে পেছে যেতে হবে অর্থাৎ এইভাবে যেতে হলে অনেক কাস্টমারই মূল জায়গায় যেতে পারে না কারণ সবাই সিস্টেমটা বোঝে না বা জানে না বাট এভাবে যেগুলো ফ্রিতে অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই এভাবে করা যায় সেগুলো তো অনেকেই বোঝে না বুঝলেও অনেক সময় কিউরিসিটি পর্যন্ত ক্লিক করলেই দেখা যায় যে সে জায়গা মতো আসলে চলে গেছে ঠিক আছে একটু আমি ডিটেল বলতে চেষ্টা করতেছি যেন আপনারা জিনিসগুলো একটু বোঝেন তো এগুলো আমাদের আর লাগবে না এবং কমেন্টিংটা আপনারা এইভাবে অ্যাটলিস্ট এই সাইটে আপনি হাই লিখেই করেন হাই আমি যেহেতু অলরেডি লগ ইন আসি আচ্ছা শুধু হাই লিখলে খুব একটা সুন্দর হবে না আমি এক কাজ করি কাউকে কপি পেস্ট করি এটাই মনে হচ্ছে ভালো হবে এটাই সুন্দর হবে আমি জাস্ট এই লাইনটে নিই সিম্পল পেস্ট করে দিলাম নাম আপনি আপনার র্যান্ডম নাম দেন আমি র্যান্ডম এ বি সিডি দিয়ে দিচ্ছি এ এ সি ডি কোনো সমস্যা নাই ইমেলও আমরা এ বি সিডি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি র্যান্ডম এট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম এরপর ওয়েবসাইটটা আমরা একটু একটা প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট দেই আমরা দিতে পারি ডিজিটাল লার্নিং পয়েন্ট এটা আমাদের আরেকটা ব্লগ সাইট ঠিক আছে এটা দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখানে সেভ মাই নেম ইমেল না দিলেও চলে এটা আমরা দিয়ে রাখলাম তারপরও দিলাম এরপর পোস্ট কমেন্ট দেখি এটা ইমিডিয়েট আমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দেয় কিনা সেই ক্ষেত্রে এটা করার পর এখানে আমরা দেখেন কি লিখা আসছে এই যে দেখেন এটা অ্যাওয়েটিং ফর মডারেশন মানে এটা তারা অ্যাপ্রুভাল না দেওয়া পর্যন্ত এটা আপনি ছাড়া কেউ দেখতে পাবে না ইভেন আপনি যদি এই পেজটা একবার কেটে দেন কেটে দিয়ে যদি আবার এই সেম সাইটে প্রবেশও করেন তাহলেও আপনি কিন্তু এটা দেখতে পাবেন না এখন বোঝানোর জন্য আমি যদি এই এ বি সিডিতে ক্লিক করি দেখি ক্লিক করার পর আমার যে ডিজি ডিজি লার্নিং পয়েন্ট ব্লগ স্পট যে সাইটটা আমরা দিয়েছিলাম সেটাতে নিয়ে যায় কি না হ্যাঁ দেখেন আমাদের কিন্তু সেই সাইটেই নিয়ে যাচ্ছে ডিজি লার্নিং পয়েন্ট ডট ব্লগ স্পট ডট কম আচ্ছা এখানে আমাদের কোথাও একটা কোনো ভুল হয়েছে যার জন্য আমরা ওয়েবসাইটটাতে নিয়ে যাইনি বাট আমি যেটা দেখাতে চাইছি সেটা ঠিক আছে আমার ওয়েবসাইটের আসলে
ওই প্রোফাইল থেকে সে কোনো লিংক রাখলে সেই লিংকে ক্লিক করে তার ডিটেইল বা তার সাথে কন্টাক্ট করার অপশন গুলো আপনারা পাবেন তাহলে আশা করি জিনিসটা আশা করি একদম ক্লিয়ার এখানে আর বিস্তারিত বলার কিছু নাই তো এইভাবে আপনারা একটু প্র্যাকটিক্যাল করে দেখবেন এবং কোনগুলো লাইভ পোস্ট মানে কমেন্ট করার সাথে সাথে লাইভ করে দিচ্ছে সেগুলোকে ওইভাবে এখন থেকে নোট ডাউন করে রাখবেন যে এখানে কমেন্ট করলে যেমন এটাতে হয়তো বা করলেই হয়ে যাবে যেহেতু এটা ডোমেন অথরিটি অনেক কম আমরা যদি ডট কম এর এই সাইটটাতে যাই এখান থেকে যে কোনো একটা আর্টিকেল আমাদেরকে পিক করতে হবে এগুলো অ্যাড হতে পারে আমরা কেটে দিচ্ছি এটা একটা টুলের মতো সাইট মনে হচ্ছে আমার কাছে डेभलप कर शो करना शो करना डेभलप कर नीचे शेष करते ही कर मोटामुटी मार्केटिंग कमेंट कर এটাও এক এক সাইডে এক এক রকম কেউ এমন করে যে নিউ পোস্ট প্রথমে থাকবে এবং যে সবার আগে করছে তারটা নিচে চলে যাবে ঠিক আছে তো এটা এক এক সাইড এক এক ভাবে ডেভেলপ করছে যেমন এরা ডেভেলপ করছে যে সবার আগে করছে দুই হাজার সাল তারটা উপরে তার মানে আমারটা একদম নিচে যেতে হবে একেবারে লাস্টে গিয়ে যদি আসলে এক্ষুনি ছাড়ার সাথে সাথে যদি পাবলিশ করে সিস্টেমে যদি থাকে তাহলে আমি এখনই দেখতে পাবো আর না হলে আমাকে ওয়েট করতে হবে অনেক সময় অনেকগুলো ব্লগে বা ওয়েবসাইটে পোস্ট করার পর বা কমেন্ট করার পর দেখবেন একটা নোটিফিকেশন আসতেছে যে Waiting for, a waiting for approval. Our only glue to notice Nakori, she has to approval of Jonathan wait for the Bulbe. By Tapna Buzanita, Bulbana, Buzanita. A chest of Utsi, it to Nichi Jete. A poor Amraka site, account for any possible book, Bangladeshi site. Amra almost Nichi Jurassic in the mother post tag into nine. Among Amra Dekavati latest post tag to Nichi. Tamari a post tag in approval at a Bisho asset, but Shirukun notice Amaki in the Kora. তো এইভাবে আমাদেরকে একটু নোট ডাউন করতে হবে কমেন্ট করে করে যে এই সাইটে পোস্ট করলে এটা কমেন্ট করলে এটা অ্যাপ্রুভাল পেতে এরকম সময় লাগে হ্যাঁ বা পেন্ডিং এ রেখে দেয় এভাবে আপনারা আপনারা যেভাবে বোঝেন ওভাবে রাখবেন আর কিছু সাইট এভাবে পেয়ে যাবেন যেগুলো দেখবেন যে পোস্টে ক্লিক করলেই পোস্ট হয়ে যায় যেমন ব্লগ সাইট যেগুলো আছে আমাদের সবগুলো ব্লগে কমেন্ট করার সাথে সাথে পাবলিশ হয়ে যাবে বাট এরকম ওয়েবসাইটগুলোতে একটু প্রবলেম করে 
প্রবলেম বলতে এটা আসলে সেটিং যে যেভাবে করে রাখছে সে সেভাবে পাবে তো আপনারা এখান থেকে একটু গিয়ে যে কোনো কিছু আমি যেভাবে দেখালাম সেভাবে একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন ওকে এবার আমরা লাস্ট যে কোয়েশ্চেনে আপনারা করছেন আমাদেরকে সেটা নিয়ে একটু যদি আলোচনা করি এটা হচ্ছে কি যে কোনো একটা সাইটে অ্যাকাউন্ট করা এখানে আসলে এক একটা সাইটের অ্যাকাউন্টের নিয়মটা এক এক রকম আমি একটু সামারিন ব্লগে ট্রাই করে দেখি আমি যা সিস্টেমগুলো বলে দিব অ্যাকাউন্ট মেবি আমার কোনটা থেকে করা আসলে আমার মনে নাই যেমন আমরা সামারিন ব্লগ ডট নেটে যাব যাওয়ার পর লগ ইন আছে কমিউনিটিতে যোগ দিন একটু দেখে নেই আশপাশটা কমিউনিটিতে যোগ দিন হ্যাঁ এখানে আমাকে ক্লিক করতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাংলা ব্লগ কমিউনিটিতে আপনাকে স্বাগতম এইখানে আমরা ক্লিক করব কমিউনিটিতে যোগ দিন আচ্ছা এখানে সম্ভবত ইমেল দিয়ে দিতে হবে ইমেল দেওয়ার পর এখানে আমরা কমিউনিটিতে যোগ দিনে ক্লিক করব আচ্ছা ইমেল লাগবে না ডিরেক্ট কমিউনিটিতে যোগ দিন ক্লিক করলে আমার এখানে দেখেন নাম চাচ্ছে আর অবশ্যই সম্ভবত এখানে বাংলায় দিতে হবে আমি ইংলিশে দিয়ে দিচ্ছি আর কি তারপরে ইমেল দিতে বলতেছে পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে এবং এখানে যে পাসওয়ার্ডটা দেবেন সেটা এখানে একবার রিপিট করবেন ঠিক আছে তারপর আপনার ইউজার নেই অর্থাৎ কোন নামটা আপনি আপনার প্রোফাইলে সেট করবেন বা কোন নামটা দিয়ে আপনি আপনার এই প্রোফাইলে লগ ইন করবেন সেই নামটা দিবেন ঠিক আছে সেটা চেষ্টা করবেন সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইউজ করতে কোনো স্পেস না দিতে যেহেতু ইউজার নেমে স্পেস দেওয়া যায় না ঠিক আছে এগুলো দেবেন দেওয়ার পর এখানে সিকিউরিটি কোডটা দিবেন এবং দেওয়ার পর যখন এখানে একমতে ক্লিক করবেন তখন তারা আপনাকে একটা এই যে এখানে যে জিমেলটা দিবেন এখানে সেই জিমেলে একটা এই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্টিভেশন লিঙ্ক পাঠাবে ওই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্টিভেশন লিঙ্কে যদি আপনি ইমেলে চলে যান ইমেলে গিয়ে এই সাওয়ারেন ব্লগ ডট নেট থেকে দেখবেন যে একটা সার্ভিস রিপ্লাই আপনার ইনবক্সে অলরেডি চলে যাবে সেখানে গিয়ে অ্যাক্টিভেশন লিঙ্কটা খুঁজে বের করে সেখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটা দেখবেন যে তৈরি হয়ে গেছে আমরা একটু করে দেখি ডিজিটাল লার্নিং সাপোজ আমি নাম দিয়ে দিলাম ইমেল আমরা এটা দিয়ে দেখতে পারি ডিজি লার্নিং পয়েন্ট সম্ভবত ইমেলের নাম পাসওয়ার্ড আমরা একটা র্যান্ডম পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই পাসওয়ার্ডটা কপি করে রাখি একটা মিনিমাম একটা বড় হাতের অক্ষর মিনিমাম একটা ছোট হাতের অক্ষর মিনিমাম একটা সংখ্যা মিনিমাম একটা স্পেশাল সাইন চেষ্টা করবেন এরকম সবসময় চারটা ক্যারেক্টারের কম্বিনেশন আপনি একটা পাসওয়ার্ড তৈরি করতে ওই ধরনের পাসওয়ার্ড গুলো ব্রেক করা একটু কঠিন তো আমরা ওয়েবসাইটে হেল্প নিয়ে যে পাসওয়ার্ডটা আমাকে সাজেস্ট করছে সেটা আমরা দিয়ে আর আমরা দেওয়ার আগে এটা কিন্তু কপি করে রেখেছি ঠিক আছে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে রেখে দিলাম এরপর লগ ইন নেইমটা আমরা কি দিতে পারি প্রো ডিএম টিম এটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর আই এম নট এ রোবট আর কিছু আছে কিনা একটু দেখে নেই সম্ভবত এখানে ইংলিশ দেওয়া যায় না এখানে আচ্ছা এখানে ইংরেজিতে লিখুন লিখে আবার আছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমরা একমতে ক্লিক করব তারপরে দেখি কি বলে একমতে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কি বলছে আপনার অনুরোধটি কার্যকর করার সম্ভব হচ্ছে না অনুগ্রহ করে তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে আবার চেষ্টা করুন আচ্ছা এখানে আমরা ইংলিশে না লিখে বাংলাতেই লিখবে ঠিক আছে এখানে একটা প্রবলেম সম্ভবত ইংলিশে লিখলে হয় না মেবি আমার যতটুকু মনে পড়তেছে সবগুলো নাম এখানে বাংলায় দিলে তাহলে হয়ে যাবে এবং এটা করার পর আপনারা কি করবেন এই যে প্লাজে ক্লিক করে সেম ব্রাউজারে জিমেলে যেহেতু আপনি লগ ইন থাকবেন সেই জিমেলে চলে যাবেন এবং জিমেলে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে সামওয়্যার ইন ব্লগ কিছু একটা সেটা সার্ভিস রিপ্লাই লিখে থাকতে পারে দেখাচ্ছি আমি আইডিয়া দেওয়ার জন্য দেখি আমার এখান থেকে সামওয়্যার ইন ব্লগে অ্যাকাউন্ট করা ছিল কিনা আমি এখানে সার্চ করব সামওয়্যার ইন ব্লগ যদি সামওয়্যার ব্লগে আমার অ্যাকাউন্ট করা থাকে তাহলে সামওয়্যার থেকে অবশ্যই আমার এখানে মেইল আসবে আর আমি যখন সার্চ বক্সে সেটা লিখবো তখন যদি এই রিলেটেড কিছু এখানে মেইল থাকে সেটা কিন্তু উপরে চলে আসবে আর না থাকলে কিছুই আসবে না তার মানে আমি এখানে সামওয়্যার ইন ব্লগে অ্যাকাউন্ট করিনি আচ্ছা যাই হোক তো এরকম ধরেন এখানে লিখা আছে কি 
টাতিয়ানা এসইও আচ্ছা যাই হোক যাই হোক না কেন আপনারা এখানে হয়তো বা লেখা থাকতে চাই আমরা যে ব্লগ এর ডোমেইন দিয়ে কাজ করলাম সামওয়্যার এই সামওয়্যার रिलेटेड কিছু একটা লেখা লেখা থাকতে পারতো সেটা এখানে হয়তো বা থাকতে পারতো তো সেটার মধ্যে আপনি ঢুকে যাবেন ঢোকার পর একটা অ্যাক্টিভেশন লিংক পাবে ঠিক আছে হয়তো এরকম ভাবে পেতে পারেন হয়তো এরকম ভাবে লেখা থাকতে পারে জাস্ট টুইটারে আপনি লিখেই থাকবে পাশে যে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভেট করার জন্য এখানে ক্লিক করুন জাস্ট ওইখানে একটা ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করলে দেখবেন যে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে লগইন হয়ে গেছেন এবং অ্যাকাউন্টে লগইন হয়ে যাওয়ার পর আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের সেটিং থেকে গিয়ে আপনার প্রোফাইল পিকচার আপনার ওই প্রোফাইলটা মূলত কি উদ্দেশ্যে করছেন বা আপনি কি ধরনের লেখালেখি করতে পছন্দ করেন এরকম ছোট ছোট কিছু ইনফরমেশন আপনি আপনার প্রোফাইলের মধ্যে সেটিং করতে পারবেন একটা কাজ করেন এটা নিয়ে আমরা আজকে দেখাতে পারতেছি না আপনারা আজকে অ্যাটলিস্ট একটা অ্যাকাউন্ট করেন এবং অ্যাকাউন্টটার ভিতরে যে বায়ো সেকশন এটাকে আমরা মূলত বায়ো বলি যেখানে আমরা আমাদের ছবি দিই আমাদের মূল নাম দিই বা আমরা কি পছন্দ করি সেটা নিয়ে একটা ছোটখাটো দুই তিন লাইন লিখি এই পুরো সেকশনটাকে আমরা বায়ো সেকশন বলি ওই সেকশনটা দরকার হয় আমরা নেক্সট একটা ক্লাসে ক্লাসের শেষে আলোচনা করব বা আপনাদেরকে আপনাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে আমরা বলবো যে এটা এখান থেকে গিয়ে করতে হয় খুবই সহজ আপনি নিজে যদি চেষ্টা করেন নিজেরা পেরে যাওয়ার কথা তারপরেও যদি কোনো কারণে মনে করেন যে বুঝতেছেন না পারতেছেন না অসুবিধা নেই আমরা তো আসি সেটা আমরা ক্লাসের শেষে গিয়ে আলোচনা করব তাহলে আপনারা যে সমস্যাগুলো আমাদের সাথে মোটামুটি তুলে ধরছিলেন যেগুলো নিয়ে হয়তো আপনাদের ডাউট ছিল সেই জন্য আমরা একটা স্পেশাল আজকে ক্লাস দিলাম টপিকের বাইরে এবং একই সাথে আমরা ক্লাসেরও ছোট কিছু অংশ কিন্তু শেয়ার করে ফেলছি তো নেক্সট ক্লাসে আমরা সেগুলো বাদ দিয়ে নতুন যে টপিকগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করবেন তাহলে ডিজিটাল লার্নিং পয়েন্টের পক্ষ থেকে আমি হাসান আজকে এখানেই ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি এটা মূলত এসিওর প্র্যাকটিস ক্লাস এবং এটা আমাদের এসিওর প্র্যাকটিস ক্লাসের ফার্স্ট ক্লাস এসিওতে আমরা মূল ক্লাস করছিলাম দুইটা তো তিন নম্বর ক্লাসটার কিছু অংশ আমরা আজকে করে ফেলছি তো সেই হিসেবে চার নম্বর ক্লাসটা আমরা আগামী ক্লাস যেদিন সেদিনের যথা সময় ইনশাল্লাহ শুরু করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো হাসান আমি ডিজিটাল লার্নিং পয়েন্টের পক্ষ থেকে বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ